നമസ്കാരം ഇമ്മണി ലേഖം പൊട്ടിക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസത്തോളമായി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ജനേകം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ അനുഭവം നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറ് മാസത്തോളമായി ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനയുഗം പത്രം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു വർക്കാണ് ആക്ച്വലി മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു പറയുന്ന ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷവും ഈ വർക്കിന് ഉണ്ട് കുറെ കാലം ഈ സ്വന്തം സോഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒരു പത്രസ്ഥാപനം മുഴുവനായി മാറുന്നു എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ജനയുഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആൽഫ ഫോർ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ നാല് പേരാണ് കമ്പനി ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഹുസൈൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതുപോലെ രചന ഫോണ്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഹുസൈൻ മാഷും അതുപോലെ അശോകൻ മാഷുമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ പേജ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജനയുഗം അടക്കമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില പത്രങ്ങൾ ഇൻഡീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേജ് മേക്കറിന്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്കോഡ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല പഴയ ആസ്കി സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യൂണിക്കോഡ് വരണമെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇൻഡീസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്നാൽ ഇൻഡീസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ഒരു സാധാരണ പത്രത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഒരു മാസം അയ്യായിരം രൂപയോളം അത് ഒരു ഒരു ഡിവൈസിന് അത് വരും ഒരു അമ്പത് ഡിവൈസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആ ഇനത്തിൽ ചെലവാക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ചെറുകിട പത്രങ്ങൾക്ക് അഡോബിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രീ തീരുമാനിച്ചു ഹുസൈൻ മാഷാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നമ്മൾ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്ക്രൈബസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും വിൻഡോസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റി ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി അങ്ങനെ കുബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ജനയുഗത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനേക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ജനയുഗം ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിനക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും സ്ക്രൈബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവരുടെ ഡി ടി പി മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത് മുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളും അതിന് തരണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിശദമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില പ്രശ്നം നേരിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൈബസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പരിഹരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ജനയുഗത്തിന്റെ ഓണപ്പതിപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്ക്രൈബസിൽ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലിനക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൈബസിലും ജിമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സ്ക്രൈബസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇതിന് ആദ്യകാലത്ത് മലയാള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒമാനിലെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അതിൽ അറബിക് സപ്പോർട്ട് അതിൽ സി ടി എൽ കോംപ്ലക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആണ് മലയാളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലാംഗ്
എന്തായാലും അരമാസത്തോളമായി സക്സസ്ഫുള്ളി ഇത് റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന നവംബർ ഒന്നിന് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഇനാഗ്രേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ പരിപാടി ലൈവായിട്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒരു മാധ്യമ സെമിനാറും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വഴിയെ അറിയിക്കാം സ്ക്രൈബേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റ് വീഡിയോകളുമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ വീണ്ടും സജീവമാകും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ